에펠탑은 매 시간 전각마다 저렇게 불쇼를 합니다. 세르강에는 아름다운 유람선이 떠다니고 있죠. 오늘 파리에서의 마지막 밤이기 때문에 저 유람선을 타고 세르강을 둘러보는 투어를 할 예정입니다. 유람선을 타러 가는 도중에 저 인플루언서들인가 봅니다. 드레스를 장착하고 열심히 포즈를 취하고 있습니다. 역시 인플루언서가 되려면 저 정도 노력은 해야 되는 것 같습니다. 안녕하세요 여러분 남상스입니다. 지금 세느강 위에 서 있는 남상스입니다. 아니 또 걷고 있는데 저렇게 아름다운 프로포즈를 에펠탑 밑에서 하고 있습니다. 정말 기억에 남을 만한 프로포즈가 될것 같습니다. 참 세느강 다리 위도 참 재밌죠. 다리 밑으로 내려가 보니까 벌써 유람선을 기다리려고 줄을 많이 서 있었습니다. 미리 예약을 했었는데 돈을 조금만 더 보태면 창가에 자리를 주는 것 같습니다. 어디서 뭘 하든지 간에 정말 자본주의가 들어가 있습니다. 여기 유람선도 마찬가지고요. 자 이렇게 자리를 안내를 해줍니다. 저녁이 포함된 크루즈 투어이기 때문에 예, 자리에 앉으면 이렇게 메뉴판을 주는데 뭐 추가로 음료수를 주문할 수도 있고 도중에 또 사진을 찍어주는데 그 사진을 또 출력해서 나중에 배에 내릴 때 사갈 거냐 안 사갈 거냐 그렇게 묻기도 합니다. 사람들이 배에 거의 탄것 같습니다. 이제 세느강 투어를 시작합니다. 이제 배가 출발을 했으니 저녁 메뉴를 고를 차례입니다. 이렇게 돌아다니시면서 핸드폰으로 뭘 먹을지 이렇게 체크를 합니다. 에펠탑이 다가오고 있어서 배 위로 올라가서 구경을 하려고 합니다. 이렇게 문을 열고 올라가 보면 이렇게 의자도 있고 담배 피울 수 있는 공간도 있습니다. 그리고 그 앞에 저렇게 가까이서 에펠탑을 볼 수가 있습니다. 또 반짝반짝 거리기 시작합니다. 에펠탑은 1889년 파리 만국 박람회를 위해서 완성된 건축물인데 그 당시에는 흉물스럽고 추악한 철 구조물이라고 해서 많이 비난을 받았답니다. 그런 흉측스러운 건물이 이제는 프랑스를 먹여 살리고 있습니다. 정말 아이러니하죠. 어느 정도 세느강 구경을 하다 보면 이제 본격적으로 식사가 시작이 됩니다. 식전에 간단하게 나오는 빵과 그리고 샐러드 같은 것들이 있는데 솔직히 배 위에서 먹는 식사라 그래서 기대를 안 했는데 상당히 또 맛이 좋았습니다. 이 귀여운 바게트 빵도 뭐 맛은 나쁘진 않았습니다. 빵이 떨어지면 또 가득가득 또 채워서 자리에 가져다 주십니다. 식전 음식은 간단한 샐러드와 그 연어 요리가 제공이 됩니다. 맛은 무난하게 먹기 편한 그런 맛이었습니다. 그 여기 모두 계신 분들이 어, 무척 이나 우아하고 차분한 분들이 많아서 그런지 상당히 정숙하게 식사를 하고 계셔서 편안한 식사 시간이었습니다. 저 멀리 이제 루브르 박물관이 보이죠. 저 뒤쪽에 거대한 피라미드처럼 생긴 루브르 박물관이 있습니다. 아, 어릴 적에는 저 배를 누가 타나 그랬는데 슬슬 나이를 먹다 보니까 참 이렇게 배 타면서 식사를 하는 것도 나쁘지 않은 것 같습니다. 다음은 메인 요리인데 비프 웰링턴 스타일의 스테이크와 그리고 관자 요리 둘 중에 하나를 선택할 수 있습니다. 저는 비프 웰링턴 스타일의 스테이크를 먹어봤는데 어우, 처음에는 비프 웰링턴인 줄 알고 좋아했다가 비프 웰링턴 스타일의 스테이크였습니다. 맛은 좋았습니다. 관자 요리도 무척 부드럽고 그리고 디저트도 나오는데 디저트는 뭐 치즈 케이크와 그 다음에 초콜릿 무스 케이크 이렇게 둘 중에 하나를 선택할 수 있게 됩니다. 또 배에서 먹는 케이크의 맛이 또 무지무지 맛이 좋네요. 여러분들도 한입 저 다리 건너편에는 또 요런 요성한 건물도 있었는데 이건 물은또 처음 보네요 
그리고 초코 케이크도 무척이나 진하고 맛이 좋았습니다. 맛있게 식사를 마쳤고 이제 배는 다시 에펠탑 쪽으로 향합니다. 이제 되돌아갈 때는 속도를 좀 내기 시작합니다. 다시 시내로 갈 때는 이제 반대편 풍경을 또 감상하면서 올라가게 되죠. 저쪽에 또그 유명한 오르세 미술관도 보입니다. 파리의 세느각은 이렇게 가까이에 건물들 관광지가 붙어 있어서 경치 구경하기 참 좋은 그런 코스인 것 같습니다. 오히려 강이 그렇게 크지 않으니까 이렇게 좀 아기자기하고 운치 있는 그런 느낌이 드는 것 같습니다. 제 입가심으로 커피를 주문했는데 이런 음료수 값은 포함이 안 되어 있기 때문에 따로 계산을 해야 됩니다. 다시 에펠탑이 보이기 시작합니다. 근데 그 에펠탑 앞에 또 조그만 자유의 여신상이 있습니다. 또 파리에도 자유의 여신상이 있는지 몰랐었는데 파리에서 보니 또 색다른 느낌이 드네요. 자 시내에 다시 도착을 했습니다. 거의 2시간이 넘어가는 투어이기 때문에 지하철을 타게 된다면 후다닥 뛰어가시는 걸 추천합니다. 세느강에서의 디너 크루즈 아 정말 멋진 풍경도 감상하고 맛있는 음식도 먹고 정말 기억에 남을 만한 그런 경험이었습니다. 오늘도 함께 해주셔서 감사드립니다. 여러분 다음 시간에 또 뵙겠습니다.